सो इन माई फर्स्ट एंड माई सेकेंड अटैम्प्ट इट्स नॉट दैट कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी पढ़ाई बहुत की थी पूरा हार्डवर्क लगाया था लेकिन वही चीज़ बहुत अनऑर्गेनाइज सा था बहुत ही कोई उसमें कोई प्लान्ड अप्रोच नहीं फॉलो किया था मैंने सो वेन यू आर नॉट प्लान्ड तो रिविजन्स हो रहे हैं कुछ टॉपिक्स छूट गए हैं ऐसा नहीं था वो टॉपिक्स पढ़े नहीं शायद दो महीने पहले पढ़े थे एग्जाम से पहले रिवाइज नहीं कर पाए आई डि नॉट हैव प्रॉपर नोट्स सो इन माई थर्ड अटैम्प वट आई डिड आई हैड अ प्रॉपर प्लान एंड आई अधेयर टू इट मतलब वीकली डेली मंथली आई हैड माई प्लान एंड वेरी रियलिस्टिक टारगेट्स ऐसे टारगेट्स नहीं कि दो दिन बस पढ़ पाए फिर बाकी अगेन मेकिंग अ न्यू प्लान सो थर्ड अटैम्प्ट आई हैड अ प्लान एंड आई फॉलोड इट this was the major change i did and that that brings about a sense of discipline in you when you know you have a realistic target great try try until you succeed ek aisa phrase that all of us have heard a lot of times and upsc csc ek aisa exam hai which really tests your patience and perseverance Hi everyone, welcome to Camel TV with Topples, an initiative by An Academy. I'm Fiona, and today we are going to meet with Topples. She has been now lovingly called the Pride of Lucknow, and she has won a CSE 2018 All India Rank 9. Hasil kiya hai. Everyone, let's welcome Gunjan Vivedi. Hi Gunjan, welcome Hi. to the show. So, uh, सबसे पहले तो गुंजन बिफोर वी इवन स्टार्ट वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम दी एंटायर अन अकेडमी एंड कैमोल की विद टॉपर्स टीम सो मच सो एक क्वेश्चन जो आई थिंक आपसे बहुत बार पूछा गया है बट वॉट वॉज द फीलिंग जब पहली बार आपको यू नो फाइनली यू मैनेज टू क्लियर इट बिकॉज आई नो दिस वॉज योर थर्ड अटैम्प्ट राइट what was the feeling so this was my third attempt and my first two attempts i could not clear the first stage which is the qualifying stage prelims uh-huh. so it was an absolute heartbreak yeah. like you're just not being able to enter the race yeah. aap race se bah- pehle hi bahar ho ja rahe ho to finally third attempt mein prelims clear hua to main prelims clear karke itna khush ho gayi jaise mera final selection ho gaya i took it like a god sent opportunity yeah. and uh, fir uske baad jab kabhi socha nahi tha bas idea ye tha ki koi job mil jaye uh-huh. yahi socha tha but okay. finally 5th of april ko jab result aaya i could not believe my ears like my friend broke the news to me i was uh-huh. blank i was like अच्छा हो okay. गया क्या <laughs> हाँ मतलब फिर थोड़ा ओवरवेल्म्ड एंड देन द लाइक आई जस्ट रैन टू माय पेरेंट्स रूम एंड टोल देम कि ग्रेट हो गया रैन टू योर पेरेंट्स रूम मुझे पता है आपके डैड भी रिटायर्ड ऑफिसर है राइट जी जी वॉज ही योर मेन सोर्स ऑफ यू नो मोटिवेशन या आइडियल ऑफ कोर्स मतलब पापा का रोल तो बहुत ही था बचपन से उनको देखा था काम करते हुए एंड इतनी मतलब क्लोज विसिनिटी में तो इंस्पायर्ड तो रहती ही थी उनसे एंड देन आई सॉ कि कितना इम्पैक्ट एक सिविल सर्वेंट कर सकता है लोगों की लाइफ्स में तो अफ मतलब डेफिनेटली ही वाज माय रोल मॉडल एंड इंस्पिरेशन तो थे ग्रेट तो एक क्वेश्चन यू नो गुंजन हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट्स पूछते हैं मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि uh, उनको लाइक like, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको लगता है कि अगर किसी यू uh, नो you know, किसी कैंडिडेट या किसी टॉपर के पेरेंट्स भी सिविल सर्वेंट्स थे सो दैट गिव्स दैम एन एज और एन एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज और उनके मॉम डैड शायद यू नो दे वर नॉट एडुकेटेड तो इसलिए यू नो दे हैव सम काइंड ऑफ यू नो एक एक पॉइंट कम हो जाता है उनका वैसे तो वॉट डू यू थिंक अबाउट दिस ऐसे जो लोग सोचते भी है वॉट इज द काइंड ऑफ यू नो मैसेज यू वुड लाइक टू गिव दैम द फॉर्मोस मैसेज फॉर एनी बडी टेकिंग एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम इज दैट अल्टीमेटली एग्जाम आपके हार्डवर्क से ही क्लियर होता है दे माइट बी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफकोर्स जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं आपके सक्सेस को बट अगर आप सिर्फ उसी पर फोकस करोगे कि किसी के पास ये है मेरे पास ये नहीं है या यही कैलकुलेशन करोगे और हार्डवर्क पर इतना फोकस नहीं करोगे सो यू आर एनी विच वे नॉट मेकिंग इन टू द एग्जाम सो इन माई केस आई विल से ऑफकोर्स देर वॉज अ सॉर्ट ऑफ एन एडवांटेज है इसे पापा को देखती थी काम करने का तरीका कहीं ना कहीं बोले इम्प्लिसिटली वो वैल्यूज़ जो कि एक शायद सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए आई एम नॉट श्योर मुझ में है कि नहीं है बट आई कैन प्रिज्यूम कि उनको देख के वो हैबिट्स वो वैल्यूज़ वो वर्च्यूज़ अपने अंदर मेरे नेचुरली में भी आ गई हूँ तो दैट प्रिज आपने अभी ये मैंशन किया एक्चुअली ये हमारा एक और क्वेश्चन हमारे एक्सपीडेंट ने ही पूछा था कि वॉट डू यू थिंक आर द की क्वालिटीज Uh, which is needed ek acche civil servant mein and uh, ek ye question hai and second hai ki what do you think aapke top 3 qualities rahe honge which helped you uh, you know in or maybe which can help you to become a good civil servant uh, i feel ek civil servant ka foremost kaam hai coordination ka Ji. i mean that is his work सो so, पहली क्वालिटी जो एक होनी चाहिए कोऑर्डिनेशन या आप उसको बोलिए कि एकदम ऑर्गेनाइज्ड होना 
और यही क्वालिटी एक एस्पिरेंट में भी रिफ्लेक्ट करनी है बिकॉज द प्लेथोरा ऑफ सिलेबस और मटीरियल जो है अनलेस एन एंटिल यू आर ऑर्गेनाइज एंड वेल कोऑर्डिनेटेड विद योर स्टडीज देर इज नो वे यूर क्लियरिंग द एग्जाम एंड दिस इज द क्वालिटी आई बिलीव की कोऑर्डिनेशन की सेकेंड जो कि ऑफकोर्स विच कम्स नेचुरली इज हार्ड वर्क एंड रिलेटेड टू दैट इज डिसिप्लिन यही क्वालिटीज मेरे अंदर नेचुरली नहीं थी आई वॉज अ वेरी हैप हैज अ पर्सन कॉलेज में आई यूज टू स्टडी अकॉर्डिंग टू माई मूड कि अच्छा ये मन कर रहा है ये पढ़ लिया बट दीज वर द क्वालिटीज विच आई रियलाइज कि इन एवरी सिविल सर्वेंट एनी सिविल सर्वेंट इफ यू लुक अप टू दैम दे हैव दीज क्वालिटीज तो मैंने थोड़ा डिसिप्लिन लाने की कोशिश की इसीलिए शायद पहले दूसरे अटैम्प्ट में हुआ नहीं थर्ड अटैम्प्ट में मैंने अपनी पढ़ाई एकदम प्लान्ड वे में ऑर्गेनाइज वे में किया और एक सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन रूटीन किया तो अपने आप क्लियर तो आई थिंक हार्ड वर्क और यू नो डेडिकेशन डिसिप्लिन एंड अ सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन बींग ऑर्गेनाइज हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन आई थिंक बहुत सारे टॉपर्स से मैंने सुना है कोऑर्डिनेशन इज अव वन जो मैंने एटलीस्ट आज सुना है आई मीन कॉल इट कोऑर्डिनेशन और कॉल इट बींग ऑर्गेनाइज वन एंड द सेम थिंग परफेक्ट ग्रेट तो आपने अपना कॉलेज भी मेंशन किया था जस्ट नाउ सो आई जस्ट वांटेड टू नो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रही है मे बी अगर आपको याद है कि यू नो टेन ट्वेल्थ में आपके क्या स्कोर्स आए थे ग्रेजुएशन में आपके क्या स्कोर्स आए थे एंड व्हाट डिड यू मास्टर इन सो आई मीन आई डोंट रियली रिमेंबर टेंथ ट्वेल्थ के मार्क्स ठीक ही आए थे टेंथ में आई थिंक अराउंड नाइन्टी के आसपास आए थे ट्वेल्थ में थोड़े कम हो गए थे नाइन्टी पॉइंट समथिंग कुछ मार्क्स थे एंड मैं आई बोर्ड से हूँ जी और फिर उसके बाद कॉलेज में मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी दौलत राम कॉलेज से एंड उसमें आई थिंक मेरा एग्रीगेट अराउंड 75 परसेंट बन रहा है तो विच इज़ प्रिटी गुड फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेट ग्रेट सो एक चीज़ सेंस अभी हमने आपकी पढ़ाई के बारे में बात की है जस्ट टेल मी दिस ऑल्सो कि लाइक ऑल थ्रू आपकी स्कूल लाइफ एंड कॉलेज ऑल्सो क्या आप हमेशा से बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे ऑलवेज अ टॉपर इन क्लास ओवर यू एन एवरेज स्टूडेंट I was never a topper in my class. I was always one of those people जिनकी fourth rank, fifth rank, even sixth आ गई That was like I mentioned earlier. मैं उतनी disciplined नहीं थी जी जी तो वो carelessness जो थी वो हमेशा reflect हो जाती थी बी इट इन स्कूल और कॉलेज कॉलेज में डिफरेंस क्या था कि जो पोलिटिकल साइंस मैंने सब्जेक्ट लिया था आई एब्सोल्यूटली लव डेट सो आउट ऑफ द लव फॉर द सब्जेक्ट वो बस मार्क्स आ जाते थे जी जी बट या सो यू नो जैसे कि अभी आपने मेंशन किया कि यू नो पॉलिटिकल साइंस इट सेल्फ एज अ सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता जी, था जी, uh, जिसकी वजह से आपका ऑप्शनल में पी एस आई आर है राइट ग्रेट ग्रेट तो ऑप्शनल के ही बारे में आप थोड़ा यू you नो know, हमारे एक्सपीरियंस को बताइए uh, इस ऑप्शनल को आपने सिलेक्ट तो किया आप मगर उसके साथ साथ जैसे आई आर इज दी अदर पार्ट उसमें आपका कितना इंटरेस्ट रहा था डिड यू लाइक दैट ऑल्सो एंड फिलहाल लाइक यू नो इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन क्योंकि मेन्स का अभी टाइम चल रहा है तो इस ऑप्शनल की तैयारी आपने कैसे की थी Uh, पहले तो मैं ये क्वेश्चन मतलब एड्रेस uh, करूँगी कि हाउ डिड आई चूज पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स बिकॉज आई थिंक पीपल माइट नॉट नो इलेवन ट्वेल्थ में आई हैड कॉमर्स बैकग्राउंड कॉमर्स विद मैथ्स सो बट ड्रीम कहीं ना कहीं बचपन से था सिविल सर्विसेज का सो आई थॉट कि ये कॉमर्स ऑल दो आई थिंक एक ऑप्शनल है बट आई वॉज लाइक I don't really like these subjects, so I was confused between psychology and political science. Mm-hmm. Back in class, after my class twelfth results, mm-hmm. so I looked through the UPSC syllabus. Usi time pe, mm-hmm. and my sister was also taking the exam. Mm-hmm. Unse discuss kia, and then finally I decided political science because I realized बहुत सारे GS के ऐसे papers हैं mm-hmm. जिसपे political science help करेगा. तो एंड देन आई सॉ द सिलेबस ऑफ इट विच आई फाउंड प्रिटी इंटरेस्टिंग सो दिस इज हाउ आई डिसाइडेड पोलिटिकल साइंस एंड आपका जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आई आर पार्ट उसमें भी आपको इंटरेस्ट है आई आर तो इतना डायनामिक होता है आई बिलीव वो किसी का भी इंटरेस्ट मतलब एनी पर्सन हु इज लाइक क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड इट्स लाइक ऑटोमेटिकली उसको आई आर के बारे में इंटरेस्ट होगा हाउ एवर ऑप्शनल में बस इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए एक सॉर्ट ऑफ एक स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होती है तो हमें ये तो पता होता है दुनिया में क्या हो रहा है लेकिन फिर इनडेप्थ भी जाते हैं कि किसी स्पेशलिस्ट ने क्या बोला तो ये सारी चीज़ें ऑप्शनल में देखते कुछ रिसोर्सेज आपको याद रहेंगे आपने क्या रेफर किया था जी पॉलिटिकल साइंस के लिए कॉलेज में तो सारी बुक्स वुक्स मैंने यूज़ की थी एंड बैक देन आई थॉट कि दीज आर द बुक्स दैट आई एम गोइंग टू यूज़ फॉर माय प्रेपरेशन मैंने नोट्स भी बनाए थे बट एग्जाम रहते हुए कॉलेज में रहते हुए बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम एक अपने में एक एकदम अलग चीज़ होती है मैंने इससे पहले कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अपेयर नहीं किया था 
आई रियलाइज इतने बड़े बड़े नोट्स बना लिए थे इतनी बड़ी बड़ी मेरे पास मोटी मोटी टेक्स्ट बुक्स थी जी उसका कोई पर्पस नहीं था क्योंकि दो तीन महीने में वो आप रिवाइज नहीं कर सकते जी जी देन आई वेंट थ्रू द नोट्स विच वर अवेलेबल इन द मार्केट तो मैंने एक पर्टिकुलर शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स हैं शी इज़ वेरी गुड फॉर पोलिटिकल साइंस उनके नोट्स को मेजरली रेफर किया and apart from that थोड़े बहुत additions अपने किए because of course everybody is is using those notes true true so my idea was to अपने college की information को थोड़ा सा उसमें से add on करके the basic was वो शुभ्रा रंजन के notes perfect तो ये optional की जब तैयारी के बारे में हम बात करते हैं so another question जो हमारे aspirants पूछते हैं कि you know बहुत लोगों से सुना है prelims and mains obviously आपको साथ में ही तैयारी करनी चाहिए right ज़्यादा time मिलता नहीं है फिर तो ऑप्शनल की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए लाइक राइट बिफोर लाइक यू नो बिफोर प्रिलिम्स या प्रिलिम्स के मेंस प्रिलिम्स और मेंस के बीच में और बेसिकली टाइम को कैसे डिवाइड करें कि प्रिलिम्स के लिए कितना पढ़ना है मेंस के लिए कितना पढ़ना है ऑप्शनल के लिए जी मेरा तो तीन अटैम्प्ट है तो आई हैड लाइक ऑलमोस्ट थ्री ईयर्स टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम बट दिस इज़ नॉट द वे टू गो तो मैं अपना टू थाउजेंड सेवेंटीन वाला वो वन ईयर का स्पैन ब्रेक डाउन करती हूँ सो इमिडिएटली आफ्टर टेकिंग द प्री इन सेवेंटीन विच इज़ माई सेकेंड अटैम्प्ट आई रियलाइज मेरा इसमें होगा नहीं ओके आई स्टार्टेड स्टडिंग ऑप्शनल बिकॉज ऑप्शनल इज वन थिंग विच कैन चेंज द गेम ऑल टूगेदर एंड ऑप्शनल हैज़ अ सेंस ऑफ सर्टनिटी मतलब इसको आप पढ़ के जाओगे तो इसमें अच्छे नंबर आएंगे ऑन दी अदर हैंड जी एस के साथ क्या होता है नो मैडर हाउ मच यू स्टडी आफ्टर अ पॉइंट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर अ लॉट ऑफ मार्क्स सो आई वॉज लाइक कि चलो ऑप्शनल पढ़ते हैं एंड आई थिंक फ्राम मिड ऑफ जून और जुलाई आई स्टार्टेड स्टडिंग ऑप्शनल दी आइडिया वॉज कि बाई दिसंबर आई नीड टू गेट डन विद द एंटायर सिलेबस एंड बाई गेटिंग डन मीन्स आई अंडरस्टूड वट वॉज देयर इन द सिलेबस आई वेंट थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई इवन प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चन एंड आई कंसॉलीडेटेड ऑल द मटीरियल सो द टाइम आफ्टर प्रीलिम्स एंड मेन्स इज नॉट मेन टू लुक फॉर मटीरियल और हंड फॉर मटीरियल इट इज़ द टाइम एन यूर ओनली रिवाइजिंग इन लर्निंग तो वो टाइम जो थ्री एंड हाफ मंथ्स का होता है दैट शुड बी डेडिकेटेड टू जस्ट लर्निंग दोज नोट्स विच यू हैव ऑलरेडी मेड बिफोर प्रीलिम्स एंड प्रीलिम्स के एक डेढ़ महीने पहले आई नो इनफैक्ट टू मंथ्स पहले आई स्टॉप स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस ऑल टुगेदर हाउ एवर आई वुड नॉट सजेस्ट दिस टू एनी बडी हु इज़ न्यू टू द सब्जेक्ट इन माय केस आई वाज अन न्यू अदरवाइज आप दो महीने तीन महीने पहले छोड़ दोगे तो वो फ्लो चला जाएगा सो मे बी यू कैन गिव लाइक वन आवर और टू आवर्स एवरी डे अप टिल अ मंथ बिफोर प्रीलिम्स ग्रेट तो यू नो अगर लाइक इफ यू वर टू जस्ट टेल आर एक्सपीरियंस वॉट वर द की मिस्टेक्स दैट यू रियलाइज जो शायद आपने अपने फर्स्ट टू अटेम्प्ट्स में किए थे और थर्ड में जिसका आपने सुधार किया था सो यू नो सम की मिस्टेक्स विच पीपल शुड अवॉइड सो इन माय फर्स्ट एंड माय सेकंड अटेम्प्ट इट्स नॉट दैट कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी पढ़ाई बहुत की थी पूरा हार्ड वर्क लगाया था लेकिन वही चीज़ बहुत अनऑर्गेनाइज सा था बहुत ही कोई उसमें uh, कोई प्लान्ड अप्रोच नहीं फॉलो किया था मैंने सो वेन यू आर नॉट प्लान्ड तो रिविजन्स हो रहे हैं कुछ टॉपिक्स छूट गए हैं ऐसा नहीं था वो टॉपिक्स पढ़े नहीं शायद दो महीने पहले पढ़े थे एग्जाम से पहले रिवाइज नहीं कर पाए आई डि नॉट हैव प्रॉपर नोट्स सो इन माई थर्ड अटैम्प वट आई डिड आई हैड अ प्रॉपर प्लान एंड आई अधेयर टू इट मतलब वीकली डेली मंथली आई हैड माई प्लान एंड वेरी रियलिस्टिक टारगेट्स ऐसे टारगेट्स नहीं कि दो दिन बस पढ़ पाए फिर बाकी अगेन मेकिंग अ न्यू प्लान सो थर्ड अटैम्प्ट आई हैड अ प्लान एंड आई फॉलोड इट this was the major change i did and that that brings about a sense of discipline in you when you know you have a realistic target great to so, kyunki aapne plan mention kiya hai mujhe pata hai mere mere aspirants you know agar main ye naya na puchu to wo zarur naraz ho jayenge plan tha kya aapka if you can share with our aspirants ki kaisa study plan tha aapka maybe you can even share with us aapka schedule kya raha tha you know kab uthte the aap kitna padhte the kitna time kis part ko dete the सो ओवरऑल प्लान जो मेरा था प्रीलिम्स uh, मेरे लिए बिगेस्ट हर्डल था जी तो दिसंबर uh, तक तो पूरा जीएस पढ़ा मेंस का जो होता है जी एंड आई थिंक एंड ऑफ जैन से ही आई स्टार्टेड पैनिकिंग कि प्रीलिम्स आ रहे हैं प्रीलिम्स आ रहे हैं और दो मतलब काफ़ी दूर थे जी फेब से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स एंड माई आइडिया वॉज कि आई जॉटेड डाउन ऑल द टॉपिक्स सारी बुक्स जो होती हैं हिस्ट्री जोग्राफी सबके एंड आई रोट वन टू थ्री फोर फाइव बेसिकली दैट मैंट आई वॉन्टेड टू हैव फाइव रिविजन्स ऑल दो दिस इज इन सेन यू डोंट रियली नीड फाइव रिविजन्स बट आई डि नॉट वॉन्ट टू कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं रखना था सो आई डिड दिस वॉज माई आइडिया कि पाँच रिविजन्स करने और मैंने किए एंड इवन ऑफ करेंट अफेयर्स सो दिस This helped me in bringing about clarity और चीज़ें एकदम exactly याद थी because prelims is a 
combination of uh, facts as well as analysis mm -hmm. so at least my facts were also very clear and analysis because of my preparation since the past two years so uh, you know uh, since abhi aapne ye mention kiya gunjan ek question jo mujhe wapas se yaad aa raha hai jo humare aspirants ne poocha tha so agar jaise ki ekdam beginners koi you know taiyari shuru karte hai uh, ab unko pata hai ki itne sare subjects hai तो डिसाइड कैसे करना है कि भाई चलो कौन से सब्जेक्ट से शुरू करो एंड इट शुड इट बी लाइक चलो एक पूरा सब्जेक्ट खत्म कर लेंगे देन वील मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट या अगर या यू नो बेसिकली टाइम डिवाइड कर करके आपने सारे सब्जेक्ट्स को दिया था Uh, थोड़ा तो वो हो जाता है कौन सा सब्जेक्ट पसंद है कौन सा नहीं है जी. तो मेरे साथ क्या होता था आई एम बैड विद फैक्ट्स एंड डेटा सो समहा मेरी पॉलिटी और ये जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं ये एंड में रह जाती थी पॉलिटी okay. हो गया मॉडर्न हिस्ट्री हो गया सो आई यूज टू स्टार्ट विद थिंग्स लाइक एनवायरमेंट एंड जोग्राफी एंड देन ग्रेजुअली मूव टू वर्ड्स इकोनमी देन हिस्ट्री देन कल्चर बिकॉज हिस्ट्री कल्चर थोड़ा बहुत रिलेटेड है लास्ट में एकदम पॉलिटी होता था रफली ये प्लान होता था ओके सो एंड फिर लेकिन फिर जब आप अपना मैंने जैसे बताया था कि मंथली एंड वीकली टारगेट्स होते हैं देन ये जो मूड स्विंग्स होते हैं ना पढ़ाई को लेके कि मन नहीं कर रहा तो ये मैंने अवॉइड किया ऑफ कोर्स देर वर डेज जब आप बिल्कुल पढ़ नहीं रहे एंड उसका फिर पर्पस डिफीट हो जाता है यू जस्ट हैव द बुक ओपन इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर नॉट रिली स्टडी उस टाइम पर मैं करंट अफेयर्स पढ़ लेती थी या कुछ रिवाइज कर लेती थी बट नन लेस ऑफ द टाइम्स आई यूज टू अचीव दो तो अभी जैसे कि यू नो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच फॉलोज इसी के साथ इज टेस्ट सीरीज यू नो सबको पता है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है तो टेस्ट सीरीज बहुत एस्पिरेंस हमारे ये पूछते हैं कि वेन एग्जैक्टली शुड दे स्टार्ट अटेम्प्टिंग दीज टेस्ट सीरीज क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि स्टार्टिंग में जब वो सिलेबस पढ़ना शुरू करते हैं तब कोई भी टेस्ट सीरीज वो सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं सो वेन इज़ द आइडियल टाइम टू स्टार्ट गिविंग टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए आई थिंक एक डेढ़ महीने पहले आप ऑलमोस्ट एवरी डे मैं मॉक टेस्ट लगाती थी सो प्रीलिम्स के लिए इट्स इनफैक्ट फॉर बोथ द स्टेज इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू टेक टेस्ट बिकॉज अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स सो प्रीलिम्स का तो अ मंथ बिफोर द एग्जाम और वन एंड हाफ मंथ बिफोर द एग्जाम आई यूज टू टेक द मॉक टेस्ट एवरी डे एंड हाउ एवर मेन्स के लिए आई स्टार्टेड एज सून एज द प्रीलिम्स रिजल्ट वर डिक्लेयर सो आई रिमेंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वॉज डिक्लेयर ऑन द फोर्टीन ऑफ जुलाई लास्ट ईयर the best day so far for my <laughs> life <laughs> apart <laughs> from the final result <laughs> uh, immediately within 2 3 days i joined the test series okay. and maine test series ka jo schedule tha usi ke hisab se apna padhai ka schedule banaya tha okay. usi hisab se maine padhai ka schedule perfect to fir bhi kitne diye hoge aapne shayad mains ke pehle mains se pehle maine gs mein diye hain kareeban 18 20 i could be wrong this could 15 se zyada the ji and uh, pol science mein around 12 ya 14 jo bhi pol science ke sare test diye the jo bhi test series mein the gs mein do teen reh gaye the because of lack of time aur prelims ki time ke prelims mein uh, around 30 tests diye the maine okay. so almost for a month i was uh, taking those tests every day great yeah. chaliye to uh, you know uh, abhi jaise ki aapne current affairs ka jab mention kiya tha दिस इज अगेन अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट जहाँ एस्पिरेंस को मुश्किल आती है जी, जी, जैसे जी, किसी को न्यूज़ पेपर पढ़ना पसंद नहीं है किसी को अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो एडिटोरियल समझ में नहीं आती है आ, या तो कोई अगर पढ़ भी रहा है एडिटोरियल भी पढ़ रहा है तो उसको पता नहीं है कि नोट्स कैसे बनाने हैं तो करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कहोगे वॉट वुड यू लाइक टू शेयर हमारे एस्पिरेंस के साथ कैसी तैयारी कर सकते हैं आई वॉज वन ऑफ दोज जिनको न्यूज़ पेपर पढ़ना पसंद नहीं था बट पढ़ना पड़ता था बिकॉज ऑफ माई ऑप्शनल स्पेशली द आई आर पोर्शन तो मैं न्यूज़ पेपर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बट मैं उसके नोट्स नहीं बनाती थी बिकॉज मैंने ये रियलाइज़ किया था जो मैं नोट्स बनाती भी थी उससे बेटर नोट्स अदर कंपाइलेशन वो होते थे बिकॉज कंपाइलेशन में वो बैकग्राउंड के साथ आपको सब एनालिसिस देते हैं तो जैसे आपने कहा कि आपको भी न्यूज़ पेपर पढ़ना पसंद नहीं था जी जी बट बहुत सारी बाकी चीज़ें भी बच जाती है जैसे पी आई बी है मैगजीन है तो क्या आप वो सब भी पढ़ते थे और कितना टाइम उस पर देते थे जी मैं योजना पढ़ती थी बट अगेन योजना पढ़ने का तरीका मेरा वही था स्मार्ट स्टडीज एज आई सेट पूरे सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ती थी आई सू पिक अप फ्यू ऑफ दैम दो तीन आर्टिकल्स पर योजना एंड जो भी मुझे समझ में आते थे सबसे बैलेंस हैं या सबसे ज्यादा जिसमें परस्पेक्टिव्स हैं वो लेती थी उनके पॉइंट्स को जो योजना का पहला पेज होता है विच इज द एडिटर्स नोट विच बेसिकली कंसिस्ट द एंटायर समरी ऑफ द योजना जी इन इन जस्ट अ पेज उसमें वो एडिशंस कर देती थी जिस सो दैट आई हैव लाइक अ जिस्ट ऑफ द टॉपिक जो उस पूरे मंथ का है सो दिस इज व्हाट आई डिड फॉर द पास्ट 2 इयर्स बिफोर द एग्जाम सो आई हैड लाइक दीस 24 शीट्स विद मी ओके जो मैंने मेन से पहले इट जस्ट टुक मी लाइक एन आवर टू रिवाइज दोस ओके तो एक और क्वेश्चन जो आती है कि करंट अफेयर्स कब तक
मतलब ये करना चाहिए बट हाउ एवर देर हैज बिन अ ट्रेंड कि थोड़ा पहले के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं बट दो क्वेश्चन कंटिन्यू इन द न्यूज ऐसा नहीं है कि एकदम कंटिन्यू हो रहा है तो वन ईयर इज गुड इनफ परफेक्ट तो न्यूज पेपर में भी जैसे कि आपने भी कहा आपको पढ़ना पसंद नहीं था लोग स्पॉट कैसे कर सकते हैं कि क्या पार्ट रेलिवेंट है क्या पढ़ू क्या ना पढ़ू उस लाइक वो लाइक इज दैट समथिंग जो आपने डेवलप किया हुआ द टाइम कि स्पॉट कर ले क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं जी मतलब न्यूज़पेपर अदरवाइज आपके तीन चार घंटे ले लेगा ले अगर आप स्पॉट नहीं करोगे जी जी स्टार्टिंग में लगता है विच इज़ ओके बट उसके लिए आपके पास सबसे बड़ा शॉर्टकट है विच इज़ द सिलेबस मतलब कीप लुकिंग एट इट सिलेबस देखेंगे पास्ट ईयर पेपर्स देखेंगे देन यू वुड सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट द एग्जाम एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू सो ऑटोमेटिकली जब आप फिर न्यूज़पेपर देखेंगे यू विल रियलाइज अच्छा ऐसा एक क्वेश्चन आया था लेट्स से अनएम्प्लॉयमेंट है या जो भी है उस पर क्वेश्चन आया देन यू विल सी एन आर्टिकल सो देन यू वुड नो दिस इज इम्पॉर्टेंट ग्रेट तो चलिए हम लोग सारे ही सब्जेक्ट्स जो थे आपके प्रेपरेशन के लेट्स एक्चुअली टेक इट सब्जेक्ट वाइज ओनली क्योंकि वो प्रेम एंड मेन्स में ऑलमोस्ट जी के हिसाब से भी आ जाएगा तो हिस्ट्री uh, सबसे पहले लेते हैं यू नो वेरी पॉपुलर हिस्ट्री की तैयारी आपने कैसे की थी इफ़ यू रिमेंबर कुछ रिसोर्स या ऐसी कुछ चीज़ें जो आपने किया था यू नो जस्ट टू रिमेंबर द डेट्स एंड द टाइम लाइन्स हिस्ट्री आई वॉज गुड विद हिस्ट्री मतलब स्कूल के टाइम से क्लास नाइन्थ या टेंथ में जो भी था बेसिक्स वो पढ़ा था जी अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक यूज़ की थी इतनी बार पढ़ लिया था कि ऑटोमेटिकली वो डेट्स याद हो गई थी जी एंड एक चीज़ क्या की थी कि प्रॉपर क्रोनोलॉजी माइंड में रहे जो पिक्चर है हमारी द गांधी वो देख ली थी एंड उसके अलावा एक सॉर्ट ऑफ टाइमलाइन ऑनलाइन भी अवेलेबल है बहुत सारे लोगों के अब नोट्स अपलोडेड हैं वो टाइमलाइन एक क्रोनोलॉजी मिल जाती है दिस इज दैट इज जस्ट नीडेड फॉर अ क्विक रिविजन हावेवर वन थिंग विच आई वुड लाइक टू एम्फोसाइज यू पी एस सी डजेंट रियली फोकस ऑन डेट्स ऑफकोर्स यू कैन कमेंट ब्लंडर्स मतलब कि पता ही नहीं है नॉन को ऑपरेशन मूवमेंट कब है बट डेट्स एंड फैक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट उसका एनालिसिस है सो द आइडिया इज हाउ वेल यू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री तो उसको करने के लिए आप कोई भी बुक उठा रहे हैं उसको प्रॉपरली समझना पड़ेगा एंड नॉट जस्ट फोकस ऑन नेम्स एंड डेट्स तो आपने बेसिकली एन सी आर टी एन सी आर टी यस एन सी आर टी एक बार पढ़ा था कि क्योंकि वो बच्चों के लिए किताबें होती हैं सो इट्स लाइक अ स्टोरी इन इट सेल्फ आपने सिक्स टू ट्वेल्थ की पढ़ी मैंने हिस्ट्री की सिक्स टू ट्वेल्थ पढ़ी थी एंड हिस्ट्री एंड जोग्राफी की अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक सो आई रेड एनी अदर एन सी आर टी मैंने और कोई एन सी आर टी पढ़ी भी नहीं थी फिर सिक्स टू ट्वेल्थ में नोट्स अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो नोट्स नहीं बनाए थे बस पॉइंटर्स या कुछ की फैक्ट्स जो मुझे लग रहा था वो वहीं बुक में लिख दिए थे या फिर कहीं किसी ए फोर शीट पे लिख लिया था ओके तो पर्टिकुलरली नोट्स हर सब्जेक्ट के आपने बनाए नहीं मैंने नहीं बनाए थे ओके तो ये थी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी आपने मेंशन किया ज्योग्राफी भी सिक्स टू ट्वेल्व एन सी आर टीज आपने कहा Uh, कुछ और ज्योग्राफी के लिए हिस्ट्री uh, की एक चीज मैं ये कहूंगी सॉरी गेटिंग बैक टू हिस्ट्री क्या था 1857 से पहले मैं क्योंकि पुरानी वाली स्पेक्ट्रम यूज कर रही थी वो उसमें ये सारे टॉपिक्स नहीं थे बिफोर uh, 1857 उसके हाँ। लिए मैंने uh, किसी कोचिंग के नोट्स यूज कर लिए थे सो जस्ट बिकॉज यू साइड की जो भी सोर्सेज हैं आप बता दीजिए ज्योग्राफी के लिए एन यूज किया था सिक्स टू टेंथ बहुत ही बेसिक होती है जिसका रेपटेशन इज देर इन एलेवंथ एंड ट्वेल्थ सो अल्टीमेटली द बेड रॉक वॉज इलेवंथ एंड ट्वेल्थ की एन सी आर टी उसमें भी ट्वेल्थ की एन सी आर टी का जो डेटा एंड एवरी थिंग इज वेरी ऑब्सोलीट सो आई अपडेटेड इट विद दर इज इज बुक बाय पेरी आर पब्लिकेशन आई वुडेंट रियली से इट्स अ फेंटेस्टिक बुक बट क्योंकि मेरे पास थीम तो मैंने उसको यूज कर लिया फॉर सर्टन टॉपिक्स लाइक एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज सो दीज वर माई सोर्सेज फॉर जोग्राफी ओके एंड जोग्राफी में यू नो एनी थिंग स्पेसिफिक जो आपने मैप्स के लिए किया था जी मैप्स के लिए एक्जैक्टली मैप्स के लिए आई रिजोर्ट टू यूट्यूब वीडियोज देर आर लॉर्ड ऑफ वीडियोज गुड वीडियोज वो पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं टॉपिक्स दैट आर देर इन करेंट अफेयर्स वो सब चीज़ें एंड मैंने जोग्राफी के लिए यूट्यूब और भी यूज़ किया था इंटरनेट लेट से कोई कॉन्सेप्ट है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा जी बिकॉज जोग्राफी में फॉर एग्जाम्पल लेट से जेट स्ट्रीम्स हो गया या इंडियन मानसून तो मैं थोड़ी बहुत वीडियोस देख लेती थी जस्ट टू अंडरस्टैंड और अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है तो वो वही एन में मैं जॉट डाउन कर लेती थी ग्रेट yeah. तो अगर ज्योग्राफी या हिस्ट्री या एनी अदर अदर सब्जेक्ट आपकी सी की तैयारी को अटका रहे हैं या यू नो गिविंग यू नाइट मेज देन यू कैन एक्चुअली चेक आउट दी अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जिसके बारे में एड अभी आने वाला है इसके बाद एंड डू
और मेंस के लिए आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होगी मेरे 14 इयर्स के जोग्राफी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ाने के एक्सपीरियंस से अब मुझे पता है कि हर स्टूडेंट को एक अलग अप्रोच की ज़रूरत होती है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी है और वो मैं आपको बताऊँगा मैं हूँ मोहम्मद रिजवान अहमद और मैं यू के लिए अन प्लस पे लाइव पढ़ाता हूँ तो हिस्ट्री जोग्राफी हो गया नेक्स्ट लेट्स टेक अप मे बी एनवायरमेंट एनवायरमेंट के लिए आई जस्ट यूज वन बुक विच इज शंकर आई एस उसको एक बार पढ़ लिया था एंड बहुत ही सिंपल है इतना इन डेप्थ जाना भी नहीं है एनवायरमेंट में जो थोड़े बहुत फैक्ट्स एंड पॉइंट्स थे जो कि मुझे नहीं आते थे या मुझे लगता था मैं भूल जाऊंगी उसके नोट्स मैंने बना लिए थे तो okay. शंकर आई एस का आई हैड लाइक दीज ट्वेंटी थर्टी पेजेस विच आई यूज फॉर माई रिविजन परफेक्ट और साइंस एंड टेक के लिए साइंस एंड टेक आई जस्ट यूज कोचिंग मटीरियल का कंपाइलेशन बिकॉज आई सॉ दैट द ट्रेंड वॉज कि करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे सो एनी रिप्यूटेड कोचिंग और एनी कंपाइलेशन दैट यू कैन फाइंड ऑनलाइन आई रेफर टू द ओनली करेंट अफेयर्स एस्पेक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो साइंस एंड टेक के लिए बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि न्यूज पेपर में साइंस एंड टेक का सेक्शन वो पढ़ते थे तो आप भी वो करते थे मुझे आई बी वेरी ऑनर समझ में नहीं आता था उतना मतलब ऑफकोर्स एक आइडिया लग जाता था बट यूपीएससी के क्वेश्चंस उससे थोड़ा ज़्यादा आई वुडन से एडवांस होते थे बट शायद वो बेसिक्स पूछते थे और न्यूज़पेपर में कई बार बेसिक्स नहीं एक्सप्लेन होते थे दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट हैज़ बीन डिस्कवर्ड या जो भी टेक्नोलॉजी है okay. तो उसके लिए लाइक आई मैंशन मैं वही कंपाइलेशन यूज़ करती थी क्योंकि उसमें पूरा बैकग्राउंड बेसिक्स एकदम बच्चों की तरह समझा देते थे एंड अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है सो अगैन थैंक्स टू द इंटरनेट मैं उसको काफ़ी यूज़ करती थी कि जिस टू अंडरस्टैंड फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है ग्रेविटेशनल वेव्स आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट नहीं समझ में आ रहा था तो देख लिया वीडियो एकदम समझ में आ गया ओके ओके तो नेक्स्ट इकॉनमी उसके लिए आपने क्या किया था इकॉनमी का वैसे इस साल दे वॉज अ चेंज इन पैटर्न आई हर्ड बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए जी जी पहले जो मैंने एनालाइज किया था कि करेंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे तो अगेन इलेवन ट्वेल्थ में मेरा बैकग्राउंड था तो मुझे बेसिक्स क्लियर थे एक बार एन सी आर टी पढ़ ली थी जस्ट टू ब्रश अप माई बेसिक्स उसके बाद आई यूज टू फोकस ओनली ऑन करेंट अफेयर एंड आई इवन डेट द इकोनॉमिक सर्वे बिफोर प्रीलियम्स ओके कि जस्ट इन केस कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए इकोनॉमी वो समथिंग विच आई एन्जॉय तो न्यूज़ पेपर भी पढ़ती थी जो डेली इकॉनमी आर्टिकल्स आते थे इकोनॉमिक सर्वे एज वेल एज कंपाइलेशन सो तो ये रही बात इकॉनमी की uh, आ जाते हैं जो आपने स्टार्टिंग में कहा था uh, आप सबसे लास्ट रख देते थे विच इज पॉलिटी या पॉलिटी की हमें पता है लक्ष्मीकांत इज डेफिनेटली द वन एनीथिंग एल्स जो आपने यूज किया फॉर प्रीलिम्स लक्ष्मीकांत इज मोर देन मतलब क्या बोलूँ आप वही अच्छे से कर लीजिए तो ये बार होगा आपने इस बुक को तो बहुत बार पढ़ लिया खैर मेरा तो थर्ड अटैम्प था मोर देन टेन फिफ्टीन टाइम्स मतलब हो गया था वो मेन्स का भी है उससे पहले भी प्रिपरेशन काफ़ी बार लेकिन कई बार ऐसे भी होता था रह जाती है बुक इतनी ज़्यादा है कि एंड के चैप्टर्स शायद वो एक दो बार हुए होंगे लेकिन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो टेन फिफ्टीन टाइम्स हो गए और क्या आप पॉलिटी में लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाते थे नहीं 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 वो वो बुक ऐसी है कि उसमें मतलब एवरी थिंग इज इम्पॉर्टेंट मोर और लेस वर्ड बाई वर्ड आपको याद रखना वर्ड बाई वर्ड येस ग्रीट सो लास्ट आते हैं हमारे आर्ट एंड कल्चर में उसकी तैयारी आपने कैसे की आर्ट एंड कल्चर के लिए अगेन नाउ वी हैव दिस बुक बाय नितिन सिंघानिया उसको अच्छे से पढ़ा था एंड क्लास इलेवेंथ की जो फाइन आर्ट्स की बुक होती है उसको भी अच्छे से मैंने पढ़ा था एंड दीज टू थिंग्स सफाइज फॉर मी बिकॉज द क्वेश्चन माइट जस्ट बी वेरी रैंडम और दे माइट बी वेरी ईजी सो मेरा आइडिया था कि अगर ईजी क्वेश्चन आ रहा है वो गलत नहीं होना चाहिए अगर रैंडम है तो फिर वो सबके लिए ही रैंडम है ट्रू ट्रू तो अभी आपने एक चीज़ मैंशन किया जो अगेन मुझे याद आ रहा है हमारे एक्सपीरियंस का जो क्वेश्चन रहा है कि रिसेंटली यू नो अभी लास्ट एक दो सालों में देखा जा रहा है कि प्रिलिम्स में भी द काइंड ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कमिंग अ वेरी अनकन्वेंशनल तो उसके लिए जो हमारे नए एक्सपीरियंस है या जो तैयारी शुरू कर रहे हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए हाउ शुड दे प्रिपेयर फॉर दैट पार्ट या यू बी एस सी हैज़ दिस हैबिट मतलब मैंने भी तीन फिल्म्स ली हैं तीनों बार आई हैव बिन इन अ स्टेट ऑफ शॉक यू माई गॉड इस साल का पेपर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है बट वट यू कैन डू कि आप अपनी प्रेपरेशन फुल प्रूफ रखिए जो भी आए वट एवर यू पी एस सी थ्रोज इट यू यू कैन टैकल इट नॉट द आइडिया फॉर प्रीलेंस इज दैट यू डोंट इट्स अ क्वालिफाइंग एग्जाम हंड्रेड में से हंड्रेड क्वेश्चन नहीं आने चाहिए सो ये आप मॉक पेपर सॉल्व करिए उससे अपना एक सेफ थ्रेश होल्ड निकालिए कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना सेफ होता है सो दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू गो अबाउ
तो अगर मैं अपने सोर्सेज ब्रेक डाउन कर दूँ जल्दी जल्दी कर दूँ जी एस वन में आर्ट एंड कल्चर के लिए द सेम रिसोर्स सो बेसिकली प्रीलियम्स में जो रिसोर्स थे वो मैंने सेम रखे मेन्स के लिए बिकॉज इंटीग्रेटेड पढ़ाई की थी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया था नितिन सिंघानिया एंड फाइन आर्ट्स मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसॉलिडेशन के लिए एक कंपाइलेशन थी ऑफ आई थिंक क्लास इलेवेंथ या ट्वेल्थ की एन सी आर टी है कोई उसी का कंपाइलेशन था वो मुझे मिल गया था ट्वेंटी थर्टी पेजेस का आई जस्ट यूज़ दैट आफ्टर दैट आई थिंक देर इज सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक्स उसके लिए आई यूज रिलाइड ऑन द न्यूज़ पेपर एंड करेंट अफेयर्स जोग्राफी के लिए ओनली दी एन सी आर टीज एंड द पेरी आर पब्लिकेशन बुक एंड ऑफकोर्स एटलेस यू नीड टू बी वेरी थर विद द मैप्स देन कमिंग टू पेपर आई आई होप आई नॉट लिविंग एनी थिंग इन पेपर वन अ वर्ल्ड हिस्ट्री येस सो इन वर्ल्ड हिस्ट्री वट आई डिड आई थिंक नाइन्थ या टेंथ की जो भी थ्योरी ऑफ सिविलाइजेशन करके बुक्स हैं वो एक बार पढ़ ली थी और उनके शॉर्ट ऑफ रफ पॉइंटर्स ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसा नहीं था कि हर चीज़ को मैं इन डिटेल देख रही थी जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनके शॉर्ट क्रिस्प नोट्स बना लिए थे आई वॉज लाइक बस इससे ज़्यादा नहीं होगा इट्स जस्ट वन टॉपिक जी एस टू के लिए लक्ष्मीकांत फॉर द स्टैटिक पोर्शन देन इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन करेंट अफेयर्स तो करेंट अफेयर्स तो इसका होली ग्रेल है आई आर की बात करें तो मेरा ऑप्शनल था तो आई आर मैंने मतलब वो ऑप्शनल की नॉलेज हेल्प मी विद जी एस टू का आई आर जी एस के लिए मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें और भी यूज़ की थी फॉर एग्जाम्पल नीति आयोग का थ्री ईयर्स एक्शन एजेंडा करके था उस टाइम पे वो यूज़ किया था सेकेंड ए आर सी रिपोर्ट बहुत यूज़ की थी तो दीज आर जस्ट टू वही मैंने कहा ना अपने आंसर्स का कंटेंट को एनरिच करने के लिए ऐसा नहीं था सेकेंड ए आर सी रिपोर्ट इन डिटेल पढ़ी थी ओवरव्यू ले लिया था और उसके पॉइंट्स अपने खुद बना लिए थे सो दैट आई कैन जस्ट पुट दैम इन माई आंसर्स जी एस थ्री के लिए माई फॉर इकोनॉमी आई रिलाइड ऑन द इकोनॉमिक सर्वे एंड इकोनॉमी का जो कंपाइलेशन होता है करेंट अफेयर डिजास्टर मैनेजमेंट आई यूज द इंटरनेट एंड अगेन अ कंपाइलेशन विच वॉज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इट वॉज ऑल फॉर फ्री सो ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ ज्वाइन वॉइन किया था देन देर इज सिक्योरिटी इशूज सो सिक्योरिटी इशूज के लिए मैंने आई मीन स्टैटिक एक बार ऑनलाइन रीड कर लिया था उसके बाद जो भी करेंट अफेयर्स में हो रहा था बिकॉज करेंट अफेयर्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं मेन्स में वो यूज किया था एनवायरमेंट के लिए बैक टू शंकर आई एस के नोट्स जी सो दिस वॉज जी एस थ्री इन ब्रीफ एंड एथिक्स के लिए आई डो नॉट रियली हैव अ लॉट ऑफ टाइम सो आई हैड माई कोचिंग आई टू कोचिंग इन बिफोर माई फर्स्ट अटैम्प्ट उसके जो नोट्स थे आई डिड नॉट नो वेदर दे आर गुड और बैड बट दैट वॉज द ओनली थिंग आई हैड सो आई वॉज आई हैड नो ऑप्शन मैंने वो नोट्स यूज किए फॉर द थ्योरी पोर्शन अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने टॉपर्स की बहुत सारे मॉक कॉपीज उनकी जो आंसर कॉपीज होती हैं वो यूज की जस्ट टू गेट एन आइडिया हाउ टू राइट आंसर एंड आई सॉ दे यूज अ लॉट ऑफ कोर्ट्स दे एक्सप्लेन द वर्ड्स सो वट आई डेट जितनी भी वैल्यूज थी उनका डेफिनेशन बना लिया था और उस डेफिनेशन उस वैल्यू से रिलेटेड एक रियल लाइफ एग्जाम्पल अपनी लाइफ या कोई भी एग्जाम्पल सो दैट आई कैन यूज दिस इवन इन माई केस स्टडीज और इन द थियोरेटिकल क्वेश्चन बिकॉज और केस स्टडीज जिस कम्स विद प्रैक्टिस एज मैनी केस स्टडीज यू प्रैक्टिस सो वट आई डेट पास्ट ईयर की जितनी भी केस स्टडीज थी एक बार उनको प्रैक्टिस कर लिया था एंड दी आर्ट ऑफ राइटिंग केस स्टडी वो यूट्यूब पे एक वीडियो था जिसमें दैट एक्सप्लेन हाउ टू गो अबाउट इट दैट्स वैन आई गोट टू नो कि केस स्टडी में भी इंट्रोडक्शन लिखना होता है प्रॉपरली कंक्लूजन लिखना होता है स्टेक होल्डर्स लिखना होता है so this these are the four papers तो इन पेपर्स से ही बेसिकली कम्स आउट दी आंसर राइटिंग तो आंसर राइटिंग के लिए आप हमारे एक्सपीरियंस के साथ क्या शेयर करोगे हाउ कैन दे मेक द आंसर्स बेटर जो एकदम बिगिनर्स है वो कैसे वॉट इज द काइंड ऑफ थिंग दे शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग जिसकी वजह से उनके आंसर्स अच्छे हो सकते हैं एकदम जो बिगनर्स हैं लेट से जिन्होंने अभी तक सिलेबस पढ़ा भी नहीं है आई वुडेंट रियली सजेस्ट कि आप मतलब आंसर्स लिखें बिकॉज आपके पास कंटेंट नहीं है and uh, but however let's say jin logo ka syllabus ho gaya hai they can write answers maine prelim se pehle answers nahi likhe the it was only when i cleared the prelims i had joined test series uh-huh. to test series mein mujhe yaad hai pehle jo kuch test the usme ye tha ki aapka analysis theek hai you are even writing different perspectives uh-huh. but it was devoid of facts data wahi my answers were not enriching ji yeah. so uske liye i worked upon uh-huh. and final exam mein कंटेंट थोड़ा और ज़्यादा अच्छा था अच्छा। अब बेसिक आइडिया यही होता है आप इंट्रोड्यूस जो हम बचपन से सीखते हैं इंट्रोड्यूस करो जो क्वेश्चन है प्रॉपर इंट्रोडक्शन बॉडी में एज मेनी पर्सपेक्टिव दैट यू कैन गिव आई फॉलोड द पेस्टल अप्रोच विच इज इज लाइक पोलिटिकल इकोनॉमिक सोशल टेक्निकल एनवायरमेंटल एंड लीगल कुछ समझ में नहीं आता था तो ये सारे परस्पेक्टिव दे देती थी एंड प्र
और ऐसे ऐसे इसके लिए अलग से कुछ किया था आपने जी ऐसे uh, में मेरे साथ हुआ क्या अगेन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम प्रीलिम्स के बाद एक डेढ़ महीना मैं रिजल्ट से पहले मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी द आइडिया वॉज दैट आई वुड बी राइटिंग एस एज एवरी संडे बट आई कुडेंट रियली डू इट तो फिर जब टाइम निकल गया तो पहली चीज़ इट वॉज अ गेम ऑफ माइंड सेट फॉर मी आई टोल्ड माई सेल्फ अगेन फ्रॉम अ ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड सो आई न्यू आई कैन राइट मैंने अपना सोला लिख सकते हो अब वट कैन वी डू इन दिस शॉर्ट स्पैन सो आई यूज टू गो थ्रू ऑल द आंसर कॉपीज ऑफ द टॉपर्स दैट वर अपलोडेड अवेलेबल फॉर फ्री उनके कॉपीज को देखती थी जिस टू अंडरस्टैंड कि हाउ हाउ टू राइट कोहरेंट एसेज तो रोज बिफोर गोइंग टू स्लीप आई यूज टू सी देर एसेज कोई अच्छा पॉइंट मिल गया या कोई अच्छे कोर्ट्स मिल गए तो वो स्क्रीन शॉट ले लेती थी या उसको कहीं लिख लेती थी बट आफ्टर अ पॉइंट आई स्टॉप रीडिंग दोज एसेज बिकॉज आई रियलाइज कि दिस इज ब्रेकिंग माई फ्लो द वे आई राइट माई एसे सो फिर मैंने करीबन पंद्रह बीस या और बीस पच्चीस एसेज पढ़े थे जिस टू गेट अ कंपाइलेशन ऑफ कोर्ट्स and after that i stop i mean and then came the exam okay. so the only essay that i wrote was the exam this is a blunder do not do that <laughs> i mean weirdly i ended up scoring very well Achha. but this was because i was like i mentioned not flattering but mujhe confidence tha ki main essay likh lungi the scores kyunki aapne mention kiya tha kya thi aapke gs ke scores <laughs> essays ke scores to be honest uh, mujhe acche se yaad nahi hai essay mein 157 tha जी एस में पेपर वन में आई कुड बी रॉन्ग थोड़ा एक दो मार्क्स ऊपर नीचे नाइन्टी थ्री पेपर टू में नाइन्टी एट पेपर थ्री में हंड्रेड एंड फिफ्टीन एंड पेपर फोर में हंड्रेड एंड फोर या टू समथिंग अराउंड दिस एंड ऑप्शनल में आई हैड वन फिफ्टी थ्री एंड वन फिफ्टी टू तो ये जब मेन्स की पूरी राउंड खत्म हो जाती है आई थिंक ऑप्शनल के बारे में आपने ऑलरेडी हमें स्टार्ट में बताया लास्ट रह जाता है द पर्सनल इंटरव्यू राउंड ठीक है तो उसके लिए सबसे पहले हमारा डैफ जो है भरना उस पर हमारे किसी एस्पिरेंट ने ये भी पूछा है जो अचीवमेंट्स का सेक्शन होता है हाउ इम्पॉर्टेंट डज दैट बिकम यू नो वेन जब आप डैफ भर रहे हो एंड इंटरव्यू का अगर आप शेयर कर सको हमारे सारे एस्पिरेंट्स के साथ एक्सपीरियंस कैसा था पहली चीज़ जो डैफ होता है उसका पर्पस ये होता है जिस सो दैट आप अपने बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दें कि कुछ क्वेश्चंस इनिशिएट कर सकें जो चेयरपर्सन है और मेंबर्स हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दो बिकॉज द बोर्ड नोज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव प्रेजेंटेड इन दैट इन दो शीट्स ऑफ पेपर तो ध्यान से करना होता है अचीवमेंट्स में कोई चीज़ अब ऐसा नहीं कि टेंथ का अचीवमेंट या स्कूल का अचीवमेंट क्लास फोर में मैंने ये किया सिक्स में ये किया इस बार आई थिंक उन्होंने स्पेसिफिकली मैंशन कर दिया था इट्स ओनली आफ्टर ट्वेल्थ योर अचीवमेंट्स अगर हैं कुछ तो लिख दीजिए अगर नहीं है कोई ऐसी वरी नहीं है हॉबीज में भी जैसे ये चीज़ होता है कई लोग बोलते हैं हॉबी नहीं वैसे टू बी ऑनस्ट टाइम ही नहीं मिलता टू हैव अ हॉबी बट इन माई केस थी हॉबी आई यूज टू ड्रॉ लिटल बिट तो वो मैंने लिख दिया था तो मुझे लग रहा है मेरा डैफ इतना बोरिंग था कि इंटरव्यू में मुझसे कुछ डैफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे नहीं आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम कंसीडरिंग द बैकग्राउंड ऑफ माय फादर की गवर्नेंस से रिलेटेड नथिंग माय इंटरव्यू वाज प्री डोमिनेटली आई थिंक इट वाज डोमिनेटेड बाय आई आर विच वॉज माई ऑप्शनल एंड देन अ प्लिथोरा ऑफ क्वेश्चन दे आज मे क्वेश्चन ऑन पॉन्जी स्कीम क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनमी वुमेन ऑफ एम्पावरमेंट दैट वॉज समथिंग विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग and uh, situational questions here and there so yes they covered almost everything my name is gunjan devedi uh-huh. so vedas and okay. essence of geeta they asked me some sanskrit word which i don't even remember they were like break it. they asked me break it down like i i can i mean i'm unable to understand okay. and what happens in my case i was very nervous i'm generally not a very nervous person but uh-huh. this was the ever first ever interview i appeared for in my life i did not sit for any placements in college so during my mock interviews i was all fine mm-hmm. although my mock interviews were hideous <laughs> but when, once you enter that uh, upsc hall uh-huh. then the nervousness is pretty natural mm-hmm. so i was just walking to and fro the person who's there he asked me ki just sit down you have to wait for like 5 minutes but i was like no i have been sitting for the past one let me just walk so i was like now i have come this far let me just give it my best shot so i entered for first 5 minutes i was nervous but then it was all calm i remember my chairman clearly mentioned that kunjan it's okay it's just a conversation uh-huh. and he even said a uh, few people have this doubt ki agar aapne apna medium let's say english likha hai and you're Jee. not very comfortable with english uh-huh. although it is expected ki aapne likha hai so you are you comfortable should you should be comfortable mm-hmm. but he was he gladly mentioned ki agar in any case you're not comfortable uh, you can use hindi so that's when i realized the idea is ki wo they want to bring out the best in you so that they can actually assess you 
दे वॉन्ट टू सी योर ट्रू पर्सनैलिटी नेचुरली एवरी वन इज नर्वस बट अगेन इतना भी नर्वस ना हो जाइए दैट बोल ही नहीं पा रहे हैं तो वो खुद बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन था वो खुद आपको प्रमोट करते हैं दे गिव यू लॉड ऑफ चांसेस अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है इमिडिएटली देल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टू ब्रिंग आउट योर पर्सनैलिटी एंड दैट्स वॉट दे आसाइज किनकी बोर्ड थी आपकी मेरे एयर मार्शल रिटायर्ड एयर मार्शल भोसले सर की बोर्ड थी एक्चुअली आपकी ये बात सुन के आई एम श्योर हमारे बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी बहुत खुश होगी क्योंकि एक चीज बहुत एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि इज इट नेसेसरी कि इंग्लिश मीडियम वाले ही यू नो एक एज पाते हैं और क्या हम अगर हिंदी मीडियम से है सो यू नो इट हमारा यू नो थोड़ा चांस कम हो जाता है बट सिंस यू सेड मतलब उन्होंने खुद ही बोल दिया था मतलब ग्रेट तो गिंदन ये तो रही सारी सारी ही पढ़ाई की बातें आपकी बातें एक राउंड हमारा रह जाता है रैपिड फायर राउंड जहाँ हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं टू जस्ट टू सी दोरिंग पर्सन कोई बात नहीं हमें अच्छे गेट नथिंग फ्रॉम मी वेल आपको आंसर एक्चुअली एक वर्ड या एक लाइन में ही देना चलिए आई यू रेडी फॉर द चैलेंज ओके सो योर फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपके पास एक ऑप्शन रहता टू गो बैक इन द पास्ट एंड मीट एनी वन इन हिस्ट्री एंड सिट एंड हैव अ डिस्कशन हु वुड यू लाइक टू मीट वाओ दैट वुड बी सुभाष चंद्र बोस ग्रेट अगर आपको पास एक ऑप्शन होता टू गो बैक इन यू नो वन डे इन योर पास्ट एंड यू नो डू समथिंग और रीलिव समथिंग और गो टू द फ्यूचर इन वन डे आपकी ही लाइफ की विच वन वुड यू चूज I would love to go to the future, मतलब. Past में जो किया यो फाइन. हो गया. I'm happy. Like done and dusted. Future. Any. Yeah, that could be any day. Not like tomorrow, but uh-huh. maybe ten years, fifteen years. That could Perfect. be random as well. Yeah. अगर आपको एक option मिलता है to choose a superpower for yourself, what would that be? That would be maybe healing factor. Very good. Yeah. अगर आपके पास एक option होता to you know um. Go to somewhere like a like an island जहाँ पे और कोई नहीं है and just take three people with you apart from your family किसको ले जाते हैं This exam literally <laughs> <laughs> ensures कि आपके life में कोई ना हो बचता ही नहीं है कोई बचता ही नहीं है तो very close friend of mine Swamitr and uh, now it's coming down to family like my sister maybe my dog okay like <laughs> I literally can't think yeah, okay, dog was a good option yeah. also perfect तो अगर um, आपको एक ऑप्शन मिलता है टू गो बैक इन द पास्ट एंड मीट अ 15 ईयर ओल्ड गुंजन तो आप उसको क्या पीस ऑफ एडवाइस देते हो 15 ईयर ओल्ड आई वुड बी जस्ट जस्ट रिलैक्स एंड द मिस्टेक्स आई कमिटेड आई मीन आई वुड बी अ लिटिल कॉशियस ये एडवाइस दे सकते हैं कि ओके मे मी सोबर डाउन अ लिटिल बिट बिकॉज वाई एंड दूसरी आस्ते एक आई वॉज एवरीवेयर ग्रेट सो दैट तो एक लास्ट क्वेश्चन जिस पे बहुत सारे टॉपर्स हमारे अटक जाते हैं कि अगर आप पर एक बायोग्राफी बनी या तो आपने बनाई या किसी और ने व्हाट वुड इट बी टाइटल्ड अम द गर्ल हु डिसाइडेड टू गो फॉर इट ग्रेट सो दैट वाज क्वाइट क्विक आप बोल रहे थे यू आर नॉट गुड इन दिस राउंड यू आर एक्चुअली वेरी गुड सो दैट वाज ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैड यू फेड रियली वेरी वेल and uh, we have something here small from an academy for you okay this is not small <laughs> thank this you this is for you thank you so much yeah 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 this is awesome So uh, this is for all the time that you gave here. आपने इतना कुछ. My pleasure, कुछ... absolute pleasure <laughs> to be here. <laughs> आपने इतना कुछ share किया हमारे aspirants के लिए. I'm sure जो भी देख रहे हैं, they'll be benefited um, from seeing you because you are someone जिसने you know try, try until you succeed exactly. को सच किया है. Trying yes. again and again, not losing that hope and going forward. आपका experience कैसा रहा? माई एक्सपीरियंस हैज़ बिन प्रिटी लॉन्ग बट इस चीज़ से जो मैंने ये चीज़ आपने इसको ब्रेक डाउन कर दिया मेरे लिए ट्राई ट्राई अंटिल यू सक्सीड जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट विद योर प्रेपरेशन हैव फेथ इन योर सेल्फ इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डू दिस इफ़ यू रियली वॉन्ट क्लियर दिस एग्जाम इट्स इट्स वेरी ईजी इफ़ यू लुक एट इट अपने प्रेपरेशन के साथ ऑनेस्ट रहिए एंड देर इज़ नो वे यू वॉन्ट बी एबल टू क्लियर That is the simple thing I'll say. Great. So वो बहुत ही अच्छा message था आपका for uh, uh, aspirants and learners. Uh, एक चीज जो बच जाता है जो, जो हमारे basically show का ritual है जो भी topper यहाँ पे आते हैं they tag some other topper आपके friends या families में से जो maybe uh, CSC या कोई भी other exam they might have top. Hmm. Uh, so that basically हमारी team उनको भी you know हमारे future episodes के लिए invite करेगी. So who would you like to tag? Uh, so uh, while I was preparing तो मेरे साथ ही हैं वो लखनऊ की ही हैं so I will take her name आयुषी सिंह जी so उन्होंने भी सी एस हाँ इसी साल उनकी 
रैंक आई है इफ आई एम नॉट रॉन्ग एटी सिक्स आई है शायद ग्रेट तो वी प्रिपेयर टूगेदर अभी थोड़ा कुछ टाइम से बिकॉज ऑल दी एस्पिरेंस ऑल द कैंडिडेट्स हू क्लियर द एग्जाम सब बिजी हो गए हैं घूमने टहलने में तो थोड़े टाइम से टच में नहीं बट शी वुड बी अ ग्रेट पर्सन टू बी ग्रेट तो आयशी जैसे आपने सुना गुंजन हज टैग भी और हमारी टीम आपसे भी बहुत जल्द कॉन्टैक्ट में रहेगी तो यू नो हम भी चाहेंगे कि आप यहाँ पे आओ आप अपनी जर्नी भी बताओ एंड शायद हमें हमारे साथ कुछ स्टोरीज भी शेयर करो अबाउट गुंजन इफ यू रिमेंबर तो चलिए दिस इज ऑल दैट वी हैड फॉर टुडे रैपिंग अप दी एपिसोड गुंजन मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर आज yeah, आ, आपका आज का यहाँ आने का एक्सपीरियंस कैसा रहा अरे आज का मेरा आने का एक्सपीरियंस अपने में क्या बोल रही एक एडवेंचरस जर्नी हो गई सो माई फ्लाइट टुक ऑफ बट दी एयरक्राफ्ट वॉज लाइक ऑलमोस्ट फाइव मीटर्स अब द ग्राउंड एंड दैट्स वेन अ बर्ड स्ट्रक द एयरक्राफ्ट सो ऑटोमेटिकली द पायलट द ब्रेक एंड लाइक द एयरक्राफ्ट फेल ऑन द ग्राउंड किया